같은 곳입니다. 아, 제가 유럽에 온지 좀 오래됐는데 1983년에 유럽에 유학을 와서 지금까지 한 30년, 훨씬 넘게 삽니다만은 아, 유럽에 살면서 제일 신기했던 것 중에 하나가 뭐냐면 지도 문화입니다. 지도. 우리나라에서 그렇게 상세한 지도가 없었기 때문에 참으로 신기했습니다. 지금은 이제 우리나라도 지도가 많이 보편화된 것으로 압니다만 매우 신기했던 것이 지도를 들고 가면 아무리 복잡한 것도 쉽게 찾을 수 있습니다. 사실 지금은 지도 책도 필요 없을 정도로 어, GPS가 많이 이, 발전했고 또 구글에서 필요한 세계 각국의 언어를 다 제공을 해주는 시대가 됐습니다. 이제는 유럽에서도 어, 길을 안내하는 한국인의 목소리로 그것도 필요에 따라서 남성 목소리로 원하느냐 여성 목소리로 원하느냐 옵션을 넣으면 어, 쉽게 에, 스마트폰에서 세계 어느 곳을 가든지 이렇게 안내를 잘 하기 때문에 에, 어느 길이 잘 보입니다. 이게 전기불도 그렇습니다. 뭐 손에 들고 가는 손전등도 필요 없고 전기불이 꺼졌을 때도 당황하지 않고 거기에 보조등이라는 기능이 있어서 아주 편리한 시대로 우리가 살고 있습니다. 오늘 우리가 토론이 성경 말씀 이렇게 봤던 시편 119편 대본절 아주 잘 아는 말씀이시죠? 주의 말씀은 내 발에 등이여 내 길에 비칩니다. 성경은 하나님의 살아있는 말씀입니다. 그러므로 인간이 성경을 알면 그 길이 보이게 되어 있습니다. 믿으면 아멘 하십시오. 그러나 성경을 모르면 어, 길이 잘 보이지 않습니다. 성경을 알면 길이 열립니다. 길이 환히 보입니다. 어두운 밤에 등을 들고 길을 걷는 사람들이 주의 말씀만이 인생의 길을 비춰주면 당황하지 않고 그 길을 따라갈 수 있다 그런 것입니다. 그 길을 따라가는 자는 실패하지 않습니다. 여러 가지 예를 좀 드리겠습니다만 우리가 가지고 있는 이 성경 말씀이라는 것은 어, 뭐 이런 그냥 보통 이런 말씀이 아닙니다. 성경 글이 아닙니다. 아, 이스라엘 사람들은 광야 생활을 하면서 하늘의 구름이 성막에 떠오르면 그들도 행진을 했고 어, 움직이지 않으면 그 자리에 머물렀습니다. 40년 동안을 그렇게 그들이 살았습니다. 광야 생활에 이런 하나님의 밝은 빛을 따라 같은 것처럼 저와 여러분들도 하나님의 빛을 따라가는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 그러면 성경이 왜 이렇게 귀한 책입니까? 물론 성경이 오래된 고서입니다. 성경이 오래됐다고 해서 귀한 게 아닙니다. 오래된 책은 골통분에 지나지 않습니다. 그러나 우리가 갖고 있는 이 성경이라고 하는 것은 첫째는 그 안에 진리가 들어있기 때문에 귀한 것입니다. 하나님은 어떤 분인가? 인생이란 무엇인가? 세상은 어떻게 창조되었는가? 그리고 세상이 어떻게 진행되고 있는가? 우리 인간의 그 죄란 무엇인가? 죄. 회개와 또 용서와 그리고 영생에 대한 것을 매우 명쾌하고 정확하게 
공부하시는 여러분들 소프라테스, 폴스토, 프라톤, 아스토텔레스, 세익스피어 중국의 유명한 성인들, 인도의 성자들 그 누구도 이 문제에 해당을 주지 못했습니다. 그리고 고민하고 고민하다가 다 아, 수습했습니다. 그러나 이 성경 말씀은 이 모든 진리를 해답을 명쾌하게 주는 것입니다. 성경에서 찾을 수가 있습니다. 1 9세기전에 유명한 영국의 소설가이자 시인 아, 스코트 시르라는 그가 숨을 거두기 전에 그 방안에 많은 소년들 책임감이 있었는데 그의 제자이자 사유인 사유에게 요청을 합니다. 내게 책을 읽어주겠다. 내 자기는 무슨 책을요? 이 사람아 책은 한 권뿐이었어요. 그 성경 말씀 한 권뿐이야. 이렇게 말했다고 합니다. 그렇습니다. 성경책은 유일한 책입니다. 성경 안에는 진리가 보안처럼 담겨 있는 것입니다. 성경을 알면 길이 보입니다. 성경을 알면 진리가 보입니다. 성경을 알면 세상이 보이고 인간이 보이고 내 길이 보이는 줄 믿으시기를 바랍니다. 두 번째 성경은 인생의 길을 알려주고 있습니다. 요한복음 20장 어제 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿게 하게 하시며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 영생을 구원을 얻게 하려 함이니라. 성경의 기록은 목적이 분명한. 우리에게 영생을 주기 위해서 성경은 기록되어 있는 것입니다. 지금까지 서양 문명 가운데 철학과 문학과 예술 중 최고의 사람들 모든 것다 성경의 애동자들이었습니다. 섹스피어, 폴스토이, 토마스 아케퍼스, 존 보냥, 뭐 예술가인 헨델 하이든, 요한세바스, 바하, 렘브란드 모두가 다 성경을 빼놓고는 그들을 달리 어떻게 설명할 수가 없는 사람들이 성경, 하나님의 말씀을 해독하고 성경을 통해서 그들이 영광을 나타내는 이런 분들이었습니다. <웃음> 도스텝스키라고 하는 19세기 저 유명한 톨스토이와 더불어 러시아의 쌍벽을 이루는 세계적인 작가입니다. 그는 성경 말씀으로 변화된 작가 중에 한 분이었습니다. 그의 대표작, 여러분 잘 아시죠? 도스토이스키의 박스키하면 죄악을 또 우리 많이 알려진 까라마조프의 형제들 웬만한 건다 읽으셨을 줄 압니다. 그의 인생을 바꾼 것은 바로 성경인데 그 작품은 대부분 인간의 죄악과 또 죄와 용서로 구원을 받았다고 하는 기독교적인 그 마인드 기독교적인 원리에 집중을 하고 있고 그 작품 중에는 예수 그리스도 같은 완전하고 선량한 인물을 묘사했고 작품의 깊은 정신은 인간 와 신에게 반항함으로써 오는 파멸을 그대로 묘사하고 있습니다. 또, 또 스텔스키는 그가 정치범으로서 감옥 생활을 오래 했는데 감옥 생활 중에 세 명의 어떤 여인이 연애를 찾아왔습니다. 그 중에 한 여성은 독일 철학을 전공한 사람인데 뿐만 아니라 그는 더욱 성경을 외우다시피 한 경건한 여인이었습니다. 그가 집요하게 감옥에 있는 그 사람에게 십자가 은혜를 설명을 해주고 있었습니다. 
그리고 신약 성경을 한번 선물을 해줬습니다. 감옥에는 한 번도 가질 수 없지만 어, 성경 한 번, 성경 정도는 가지고 있을 수 있는 자유가 있었습니다. 4년 동안 감옥 생활하면서 이 작가는 이 시베리아 감옥에서 그 성경을 늘 베개에 베고 베개 밑에 두고 시신대표로 꺼내 읽고 이제는 그가 감동을 받아서 다른 사람에게도 읽어주기도 하고 성경을 써서 죄수들에게 성경을 가르치기도 했습니다. 그의 생각은 유럽의 사회주의식의 유도피아를 추구하는 것을 강대하고 십자가의 뿌리를 내리는 사상으로 정립되고 있었습니다. 다시 말 예수님의 복음의 내용이었습니다. 나중에 그의 딸이 이렇게 감정합니다. 우리 아버지는 그 소중한 책을 처음부터 끝까지 한 단어 빼놓지 않고 연구를 했습니다. 한 단어 한 단어 깊이 수여들도록 깊이 묵상하고 상당한 부분을 암송까지 하고 들고 성경을 잊어버리지 않았습니다. 무슨 작품을 쓰든지 우리 아빠는 성경 말씀을 깊이 스며들도록 했고 아마 이것이 아버지의 작품에 힘을 준것 같습니다. 그는 속박 후에도 성경을 들고 다니면서 집에서도 언제나 꺼내볼 수 있었고 글을 쓸때늘 서랍에 놀고 가까운 곳에 꺼내서 성경을 보면서 글을 썼다고 합니다. 성경은 그에게는 주의 말씀이 맛이 없지 그리 단지요. 내 입에 꿀송이보다도 더 단아이다. 성경은 그를 변화시킬 유일한 책이었습니다. 자본에 얘기하지 않습니까? 지혜 있는 자는 듣고 확시기도 할 것이오. 성경은 사랑한 내용이지만 죄야 머리 주인공 어, 대학생 라스 콜리니코프라는 사람 유명한 사람이지 않습니까? 주인공 이런 욕심쟁이 고리 대금업자 노파를 살해한 뒤에 되게 뺏들 뺏들 빠져나가면서 마지막에는 그 판사 앞에서 교묘히 빠져나가지만은 그 옆에 어린 여인이 있었습니다. 소녀라고 하는 여인은 내 친구였습니다. 미친구였지만 마음만은 청순한 의미라고 했습니다. 그녀는 살인자에게 성경책을 읽어주면서 끈질기게 그를 설득하지 않습니까? 그녀가 읽어주는 성경 말씀을 통해서 마지막에 그 아스포리드 커프 주인공은 마음이 움직이기 시작하면서 노파 살인을 고백하니 소녀는 이렇게 말합니다. 당신은 죄를 지었으니까 땅에 키스를 하고 지은 죄를 사함받은 후에 자수하세요. 하면서 그를 주님께로 인도합니다. 매우 감동스러운 사건이었습니다. 이게 뭔가 성경 말씀. 말씀을 토대로 해서 그 유명한 작품이 우리에게 알려지고 있습니다. 사개월하는 사람은 국민의 피를 바라보는 사람이었습니다. 죄인이었습니다. 그러나 주님의 말씀 한마디에 그가 새로운 인생을 주발하셨습니까? 예수께서 그곳에 일사 찾아보시고 계시네 사개월아 내려오라 속히 내려오라 내가 오늘 네 집에 이고하겠노라 학교 가서서 말하기를 주님 포시옵소서 내 소유의 절반을 팔아서 가난한 자에게 주겠으며 만일 누구의 것을 속은 석유 빼앗은 일이 있거든 내가 갑절이나 갚겠나이다 내 갑절이나 갚겠나이다 어두운 그를 살던 그가 주님의 말씀 한마디에 구원의 길로 접어들 것입니다 성경은 우리를 영생의 길로 인도하는 것을 믿으시길 바랍니다. 엠마오라다 강하던 두 제자는 그들이 서로 말하네 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 않느냐 이루살렘을 향해서 달려가면서 그 얘기를 합니다. 하나님의 말씀 오는 길을 돌아갑니다. 하나님의 말씀을 사모하는 여러분들
되시길 바랍니다. 교회 여러분 왜 나오셨습니까? 하나님의 말씀을 사모하고 나오시는 여러분들 되시길 바랍니다. 예수를 믿으십니까? 하나님의 말씀을 사모하는 여러분들 되시길 바랍니다. 세 번째 성경 말씀은 인간이 당할 일을 경고해 줍니다. 경고. 다른 말로 바꾼다고 하면은 우리의 악기를 예언해 줍니다. 안내를 해 줍니다. 고린도전서 10장 11절입니다. 그들에게서 일어난 일은 우리에게 번복이가 되고 구약의 많은 사건들이 있지만 이것은 우리에게 거울이 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여서 기록되었느니라. 구약이 그렇게 중요한 겁니다. 성경이 그렇게 중요한 겁니다. 우리에게 말세 마지막에 일어날 일을 예언해 주고 경고해 주고 주의시켜 주는 겁니다. 우리도 하나님 앞에 죄를 범하지 말자 하나님을 거절하지 말자 가늠하지 말자 부정질하지 말자 하나님을 믿다고 하지 말자 우리 조상들 다 사도 바울의 고린도전서 얘기합니다 우리에게 거울이 된 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 앞으로 일어날 일에 대해서 경고해주고 또 예언을 해주는 것이 성경인 줄 믿습니다 신앙 생활의 기운 유혹이 많습니다. 이스라엘 민족에는 수많은 축복과 은혜를 경험하게 되지만 실패의 경험이 더욱더 많습니다. 이것을 기록해서 우리에게 경고해 주시고 우리의 길을 바르게 인도해 주시기 위함입니다. 여러분 영국의 청교도라고 하는 분들은 이제 종교 개혁주의의 청교도에 대한 신앙을 설교를 참합니다만 미국은 영국의 청교도들이 건너가서 세운 최고의 나라입니다. 청교도는 어떤 사람들이냐면 답답한 영국의 국가교회의 소속이 싫어서 그 거절을 싫어하고 독립적인 신앙과 말씀 중심의 매우 보수적인 그럼 구체적으로요 칼빈의 신앙을 칼빈의 신앙을 이어받은 장로 교인들이었습니다. 그들이 건설한 미국은 오랫동안 세계 최강국으로서 특별히 1950년대, 60년대까지만 해도 그 영향력은 세계 엄청난 영향력을 주었습니다. 미국이었습니다. 정치 경제는 말할 것도 없지만 세계 선교의 일등국이었습니다. 그래서 하나님께서 풍성한 축복을 주셨고 선교의 최고의 나라로 인도해 주셨습니다. 그 당시에 미국은 주일이면은 모든 상가는 문을 닫았고 정작 넥타이를 한 가족들이 손에 손을 잡고 교회를 향하여 기쁘게 가서 예배를 드리고 성경을 공부하고 세계를 위하여 기도하는 모습들을 흔히 볼 수가 있었습니다. 그리고 국공립 학교에서는 아침 조회 때마다 기도를 드리고 성경을 가르쳤습니다. 그리고 세계를 향하여 청교사들이 줄을 이어나갔습니다. 그 당시 미국 경제는 투트에서 세계 빈국들을 다 도와주고 국민들의 도덕성도 아주 건전했습니다. 그런데 1960년 조네프 케네디 대통령 재임 기간의 시기라는 강요할 수 없는 것이다. 누구에나, 누구에게나 종교의 자유를 내세워서 모든 학교에서 성경 가르치는 것을 금지시켰고 성경 과목 자체를 국공립 학교에서 제외 삭제시킨 것입니다그러므로 학생들, 청소년 젊은이들을 성경을 멀리하게 만들었습니다. 그때부터 이들은 도덕과 윤리 모든 분야의 혼선이 일어나기 시작했습니다. 젊은이들의 발길은 거침없이 자유 방탈했습니다. 그들의 가는 길은 어두운 길을 찾아가기 시작했고 음란과 히피 문화와 마약과 동성애에게 만연되어 있습니다. 마치 브레이크가 더 이상 작동하지 않은 오토바이를 타고 추락하고 있는 현상과 같이 되어 있습니다. 총기 사고 끊임없이 일어나고 있습니다. 마약 끊임없이 일어나고 있습니다. 이제 사회 혼란을 막을 길이 없습니다. 고민에 빠져들고 있습니다. 이렇게 절지의 기름을 하는 성경을 제거해 버렸을 때에 조금 
구체적으로 얘기하겠습니다. 헤리디 대통령 칼은 여지 없이 몰락을 했습니다. 그는 대통령 임기를 채우지 못하고 저격을 당합니다. 헤리디 사령에 유명했습니다. 그의 동성은 명석하고 차기 대통령 후보 로버트 케네디도 형과 똑같이 저격을 당합니다. 마지막 막내 에드워드 케네디도 연수와 추문으로 세계를 놀라게 하다가 결국 2009년 뇌종양으로 세상을 떠납니다. 그 외에 여러 이세들 도중에 병들어 혹은 불의의 사고로 모두 다 마지막 남 케네디의 아들, 대통령의 아들은 1999년 그의 사촌 누나 로리 케네디 결혼식에 참전하기 위해서 경비의 길을 몰고 가다가 대서양에서 추락하여 부인과 함께 사망했습니다. 이것은 우연으로 보지 않습니다. 이것을 현대 역사가들은 케네디 가의 저주라고 기록하고 있습니다. 성경은 바로 이런 것이 우리 모두에게 경계가 되고 거울이 된다는 것이 성경 말씀을 소홀히 하는 가정 성경 말씀을 소홀히 하는 개인 신앙 성경을 소홀히 하는 국가는 국가의 길을 잃어버리고 하는 것이그 길을 추락하고 하는 것이 아무의 세계로 들어가고 있다는 것이 저는 몇 주간에 걸쳐서 광야교회 학교를 얘기했습니다. 광야 생활이 우리는 광야 생활. 광야 생활에 깨끗한 그릇으로 준비하는 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 지난 시간에 이사 광야 생활의 매우 중요한 첫째는 기도입니다. 무릎을 꿇고 기도하지 않으면 광야 생활을 성공할 수 없습니다. 두 번째는 성경 말씀. 기도와 성경은 우리 신앙 생활의 두목이 큰. 기둥입니다. 어느 것보다 한 곳에 치우쳐도 안 됩니다. 너무 말씀만 치우쳐도 안 되고 기도에만 치우쳐도 안 됩니다. 두 기둥이 등들이 서 있어야 우리의 광야 생활을 성도를 믿으시길 바랍니다. 성도 여러분, 여러분의 가는 길에 안내자가 있으십니까? 이제 유학을 마치면 다음은 어느 방향으로 가시겠습니까? 지금 가는 길 바르게 잘 가고 있습니까? 만약 이 길을 잘못 들었다고 판단이 되면 어떻게 해야 바른 길을 다시 찾을 수가 있습니까? 여러분 기도를 쉬지 마십시오. 아멘 쉬지 말고 기도하십시오. 성경 말씀을 사랑하십시오. GPS보다 더 정확한 하나님의 말씀의 우리의 목표를 초점을 맞추시길 바랍니다. 저는 제안합니다. 지성인 여러분 최소한도 1년에 한번 정도는 신구약 성경을 탐독하고 통독하시기를 추구합니다. 1년이 가도 성경하고 펴지 아니하고 1년이 되니까 겨우 성경을 가지고 와서 오늘 무슨 말씀이지 펴놓고 또 덮어놓고 일년이 가도 성령을 애용하지 않고 애독하지 않으면 여러분의 길은 보이지 않게 하는 것입니다. 그러나 힘들어도 공부하시는 여러분, 지성인 여러분 일년에 한번 정도는 탐독하시기를 주의 이름으로 축원합니다 성경을 공부하십시오. 장면 여러분 성경을 공부하십시오. 교체하십시오. 목상하십시오. 한절 한절 아까 도스 도스토프스키처럼 도스토프스키처럼 하나님의 말씀을 한절 한절 귀한 말씀 꿀보다 탄 말씀으로 내 것으로 만들어야 될 줄로 믿습니다. 그 안에 무한한 진리 부하가 가득 가득 차 있습니다. 그 속에 영생의 길을 발견할 수가 있습니다. 아, 내 길이 바른 길인지 앞으로 다갈 여러 가지 이 
Sembra una sorella. Non vorrei che si dica. Ui, si lega per ci sta la mia legge, che mi manda a me. Yes, you please take a look at 